Hi mga bats! Welcome back to my channel! So, for today's recipe guys, ang dali lang ng gagawin natin ngayon. Ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng potato cheese bowl. Ito yung mga nauso na nakikita ko sa Facebook. So, perfecto pang snack, pang merienda, pang baon, pero hindi ko alam kung perfect siya pang ulam. So, pinag ko appetizer yan. Perfect siya pang appetizer. So, kung gusto nyong malaman, just keep on watching! So, eto mga bes, meron tayo dito half a kilo ng patatas. Mura lang patatas ngayon guys, 60 lang yung kilo. So, yung nabili ko is half a kilo lang, worth 30 pesos. Ayan, balatan muna natin silang lahat. Ayan, best. Tapos ko na yung isa. So, ayan guys. Pag nabalatan na natin siya lahat, iwain lang natin siya ng maliliit. Kaya natin siya hinihiwa para lang mas mabilis siyang lumampot at hindi tayo mahirapan magmash mamaya. Ayan mga best! And then next, kuha tayo ng isang kasirola tapos sige natin tubig at papakuloan na natin to at hantayin natin itong lumampot. best, luto na yung ating patatas. After 20 minutes, ayan, malambot na siya. Ayan, imamash na natin siya. Ayan, best, mash na mash na siya mabuti. Then, timplahan na natin siya ng salt and pepper. So, lagay muna tayo ng garlic powder, 1 half teaspoon. 1 half teaspoon din ng salt. And 1 half teaspoon din ng pamintang pino. Ayan. And then, i-mash ulit natin para yung mga flavoring natin or yung ating condiments mahalong mabuti. Pwede nyo i-adjust yung pang-timpla nyo according sa panglasa nyo, guys. Tapos, maglagay tayo, guys, ng one-fourth na butter. And, i-mash din natin. Then, one quart ng all-purpose flour. And, maglalagay din tayo best ng one quart ng cornstarch. Then, mix it well. So, gagamit tayo ng gloves para mahalo nating mabuti. Yan. Laki ng gloves na nabili ko. Pero kapag bibilugin na natin siya guys, pwedeng wala, kahit wala na tayong gloves or disposable gloves. Basta malinis yung ating kamay.
Ayan best, tapos na natin siyang i-mash lang mabuti. And next, kunin natin yung ating egg. Butihin natin, tapos lagyan lang natin siya ng konting asin lang. Tansyahan lang, wala na kayong magtansya. Then, batihin natin. Tapos, pwede na tayong mag-form or magbilog-bilog na ng ating potato. So, mga best, kuha lang tayo ng isang kutsara. Tapos, i-platen muna natin siya. Then, lagyan natin siya ng cheese. Ayan. Then, bilugin na natin. Pwede mo siya may ganunin kasi malambot siya. Mapo-form siya agad. Then, i-dip natin siya sa egg. Ang gamit ko pala dito guys na breadcrumbs is yung Magic Flakes. Ito din yung ginamit ko nung gumawa ako ng homemade chicken nuggets. So, dinurog ko lang siya ng mabuti. Gumamit ako ng blender. Ito siya. So, i-coat lang natin siya ng mabuti. Gamit na tayo ng kamay. Hindi na kayong gumamit guys ng kamay basta siguro doon yung malinis yung kamay niya. Baka mamaya galing kayo yung CR tapos dagdag-dagdag kayo. Very wrong. So, ayan. Tapos na. So, ganito lang din gagawin natin dun sa natitira. Ulit-ulitin lang natin. A few moments later. So, ayan mga best. Tapos na nating bilog-bilugin yung ating potato cheese ball. And then, ready to fry na siya. Ihanda na natin yung ating pagpiprituhan. Then, magagay tayo ng mantika sa ating kaldero. So, yung nilagay ko guys, yung pinagpirituhan ko lang din nung chicken nuggets nung nakaraan na nagluto ako. Dadagdagan ko na lang siya para ma-deep fried. So, painitin lang natin sandali and then pwede natin ilagay yung ating mga potato cheese balls. Yan, best. Mainit-init na siya. Ilagay na natin yung ating mga potato balls. Yan, babalik-balik ta rin lang natin para hindi mabigla yung bawat side ng pagkakaluto. So, yan pwede na to guys. Hanguin na natin. Ilagay muna natin siya sa isang lagay na may paper towel. Titiktikin lang natin yung kanilang mantika. So, eto na mga best. Luto na ang ating potato cheese balls. So, guys, yung ginawa ko sa usawan is ketchup lang yan and mayonnaise. So, let's go guys. Tikman na natin. So, eto na siya mga best. Luto na ang ating potato cheese balls. So, titikman na natin siya. Medyo mainit pa. Excited na naman ang lola ng tikman. Chef to guys, merienda. Or habang nalag kayo ng movie. Let's taste it. Yung cheese niya guys, oh. Piling ko bagay din siya sa gravy. Kasi... Kalasa niya yung mashed potato ng KFC. Kaya perfect din sa gravy. Kasi ginawa ko ketchup and 
Mayonnaise. Masarap din naman. Bagay din. Mm. Yummy! Para kung sa ulam, feeling ko hindi ko siya recommend na pang ulam. Or hindi siya bagay pang ulam. Pang stock lang talaga siya. Kut-kutin nga nga habang nalit kayo ng movie. Chikahan kayo. Yung merienda. Bako ng mga anak niyo sa school. Ayan. Business. Pwede din. Yung mga rakiterang mamis dyan. Sarap. Mmm. Mmm. Kiso. So guys, ulit ko ha, yung breadcrumbs na ginamit ko dito is yung Magic Flakes. Yan yung ginamit ko nung nagluto ako ng chicken nuggets, yung homemade chicken nuggets. So kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko na lang sa description box. Yun din yung ginamit ko na breadcrumbs. Wala lang, gusto ko lang yun kasi may lasa na, di ba? Tapos cheese flavor pa. Harap guys. Appetizer siya. Parang habang kayo nakahimo, lalo kong gaganan. Tsaka yung cheese na ilalagay niya, huwag masyadong malaki yung katamtaman lang. Parang hindi, hindi kayo maumay. Sa iyo kakakin, hindi ko katamtaman lang. So, yan. Mmm. Harap. So, yun lang mga best. That's it for this video. And don't forget to like and subscribe na kayo kung hindi po kayo nakapag-subscribe. Hit the subscribe button and yung bell na maliit para updated kayo sa mga bagong video na i-upload ko. So, yun lang guys. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment na kayo dyan sa comment box sa ibaba. And si-shoutout ko kayo. So, yun lang guys. See you on my next video. Bye-bye!